リスモンチャンネルへようこそこの動画ではリスクモンスターグループの2018年3月期の業績や今期の取り組みについて紹介いたしますリスクモンスターの2018年3月期決算は売上高28億1139万円前の期と比べて 4.6% 増加営業利益4億485万円前の期と比べて 6.1% 増加経常利益4億821万円前の期と比べて 5.6% 増加親会社株主に帰属する当期純利益2億6205万円前の期と比べて 5.7% 増加となりました売上高は予診管理サービスビジネスポータルサイト教育関連事業などを含むその他サービスが堅調に推移しました利益は一部のセグメントにおいて先行投資が発生したものの主力の予診管理サービスの利益の増加が寄与し3期連続の増益となりました会員数は3月末時点では1万 1,440ID となり順調に増加しております2017年度の取り組みについて2017年度は営業所の移転新制度導入新サービスの開始新規投資などさまざまな取り組みに挑戦いたしました。2019年3月期の業績見通しは売上高29億5000万円前の期と比べて 4.9% 増加営業利益4億3000万円前の期と比べて 6.2% 増加経常利益4億3000万円前の期と比べて 5.3% 増加親会社株主に帰属する当期純利益2億7000万円前の期と比べて 3.0% 増加と予想しています株主還元について2018年3月15日から4月30日にかけて実施した自己株式の取得はご覧の結果となりましたまた配当については予定通り2円増配の1株当たり15円とし7期連続の増配となりました配当成功及び総還元成功はご覧の通り推移しており今後も配当成功 30% 総還元成功 60% を目標に継続的かつ安定的な配当の実施を目指しております株主総会について6月26日に第18回定時株主総会を開催しますより多くの株主様にご来場いただけるよう今年度も社員一丸となって取り組んでおりますまた株主総会後の各部門責任者による事業説明会も引き続き実施する予定ですぜひご参加くださいそれではリスクモンスター株式会社代表取締役社長藤本太一さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはじめに前期業績についてお聞かせください前期は売上高は2期連続の増収利益は3期連続の増益となりました振り返っていかがでしたでしょうか、えー、そうですねあの主力の予診管理サービスがですね、えー、やはり順調だったこと、まあ、それに加えてですね、えー、教育事業を含むその他サービスもですね、えー、順調でして、えー、トータル売上としてはですね、えー、堅調に推移することができました、はい、利益についてはですね、えー、予診管理がですねあの本当に牽引しまして、えー、利益の増加にですね、えー、貢献することができました。売上利益ともに大きく占めている予診管理サービスですが分野別に見てみますと ASP クラウドサービスが大きな割合を占める一方コンサルティングサービスも大きく伸びています好調の理由をお聞かせください
はい、えー、これはですね、えー、まずあの会員企業様がですね、えー、増加いたしまして。それに伴いまして、ASP クラウドサービス、えー、順調に伸びてます。それとですね、コンサルティングサービスについては、まず新規会員さんがですね、増えた時の新規の導入コンサルティング、それとですね、えー、反射チェックですね、えー、既存のコンサルティングサービスにオプションとして反射チェックをつけるというお客様が増えたのと、あとはですね、やはりその IPO のための予診管理体制の構築のコンサルティング、こちらの方も、えー、堅調に推移しまして、えー、売上高としては、えー、増加したということ、形になります、はい、新規の会員企業が増えたというお話がありましたけれども、どのような会員企業が多いのでしょうか。はいあのまあ、予診管理ということでやはりその卸売業小売業というのが多いんですけれども比較的全業種のですね、えー、業種の方にお取引していただいてます、えー、またですねあの10年以上弊社の会員をですね続けていらっしゃるいただいている企業がですね半数占めておりますので。えーまあ、こちらのほうもっとです、ね、長く使っていただけるように、えー、頑張っていきたいなというふうに思っています積極的に投資もされていますが、今後の事業展開について教えてください。はいえーっとですねあのーまあ、さっきもですね、えーまあ、オフショアの会社であったり、えー、アライアンス投資ですね、えー、積極的に行ってきたんですけれども。今期もですね、同様に積極的に行っていきます。技術的な分野ですと、まずはですね、AI 技術への投資、これはあの引き続きですね、投資をしていきたいと思っているのと、独自データベースのですね、構築ですね、いろんなそのデータベースの,その関連付けとか紐付けとか、そういうのの投資を積極的にやっていくということと、えーまあ、生産性向上のための RPA 化、こちらの投資もです、ね、積極的に行っていく予定にしています今期業績見通しについてお聞かせください。今期も増収増益と予想されています。また今期は第5次中期経営計画の最終年度となります。進捗についいてて教えてくださいはいえー昨年ですね、あの中期経営計画の最終年度の利益予想っていうのをです、ね、達成した形になっているんですけれども、今期はですね、あの営業利益で,です、ね、4億3000万というところを目標にやっていきます。最終的にはですね、情報修正できるように頑張っていきたいというふうに思っています。次に株主還元策についてお伺いします。前期は配当金の増配、また自己株式の取得など、株主還元を意識した取り組みを実施されていますね。はい、えー、っとですね、まあ、今回ですね、これで7期連続の増配ということになるんですけれども、えー、来期はですね、えーまあ、15円から16円というまた増配ということで、えー、8期連続の増配をですね目標にやっていきたいというふうに思っていますまたですねそう還元成功としてはですねあの 60% ということを目標に進めてるんですけれどもえー、こちらも引き続きですね、えー、そのようになるように、えー、頑張っていきたいというふうに思っています最後に株主総会に向けて、株主の皆様へメッセージをお願いします。はい、えー、年々ですね、えー、来場者が、えー、増えてきておりまして、えー、昨年もですね、えー、80名を超えるですね、株主様が、えー、参加してくれました、えー。時間にしてですね、2時間以上やるんですけれども、えー、今年もですね、えー、たくさんの株主の方に参加していただいて、えー、しっかり、えー、コミュニケーションを取れるように、えー、やっていきたいと思いますのでぜひ、えー、ご参加よろしくお願いします藤本社長にお話を伺いましたどうもありがとうございました。